असलम एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आई होप यू आर गुड वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास एंड आई एम योर टीचर मिस्टर डजन वर्ल्ड स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर ट्वेंटी वन टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड ओके लेट स्टार्ट द टॉपिक इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हाइपोथिस डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट्स इन बायोलॉजी लाइक अदर साइंसिस न्यू थिंग्स आर बींग डिस्कवर्ड एंड लॉन्ग हेल्थ थेरीज आर बींग मॉडिफाइड आर रिप्लेसड विद बेटर वंस एज मोर डाटा और नॉलेज इज एक्यूमुलेटेड स्टूडेंट्स साइंस क्या है साइंस का नॉलेज जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता आपको पता है कि साइंस के नॉलेज में आए दिन अपग्रेडेशन होती रहती है ठीक है न्यू थिंग्स डिस्कवर होती रहती है नई से नई चीज़ें सामने आती हैं नई इन्वेंशन होती हैं नए थ्यूरीज जो है वो लाइक यू कैन से कि फार्मूलेट होती हैं न्यू लॉज बनते हैं या जो पुरानी थ्यूरीज हैं उनमें कोई ना कोई मॉडिफिकेशन आ जाती है कोई ना कोई चेंज आ जाती है मतलब एक कोई चीज़ डिस्कवर होती है या कोई एक प्रिंसिपल डिस्कवर होता है उसकी बेस पे एक थ्योरी बनती है और फिर कुछ अरसे के बाद क्या होता है कि उसी में मज़ीद अगर रिसर्च की जाए तो मज़ीद डाटा या नॉलेज गेन होने के बाद क्या होता है कि वो थ्योरी मॉडिफाई हो जाती है या समटाइम्स रिजेक्ट हो जाती है और उसकी जगह पर कोई नई बेटर वन थ्योरी सामने आ जाती है ठीक है तो ये चीज़ें चलती रहती हैं साइंसिस में मतलब साइंस में कोई भी हर हरफ आखिर नहीं होता ठीक है सो सिमिलरली बायोलॉजी में भी क्या होता है आए दिन नई से नई चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो नई से नई स्पीशीज़ डिस्कवर हो रही हैं या स्पीशीज़ के अंदर उनके बिहेवियर में कोई ना कोई हमें ऐसी चीज़ नज़र आती है जो पहले हमें नहीं पता थी ठीक है डिस्कवरीज बनाई जा रही हैं उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि नए प्रिंसिपल्स जब अप्लाई हो रहे हैं नए प्रिंसिपल्स अप्लाई होने से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थेरीज थी उन थेरीज में या तो मॉडिफिकेशन होती हैं या क्या होता है कि उनको रिप्लेस कर दिया जाता है किसी न्यू थेरी से वो न्यू थेरी जो होती है वो ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड होती है और वो ज़्यादा एक्सप्लेन करी होती है उस फिनोमिना को ठीक है तो अब ये और ये एकदम से ये एब्रप्ट चेंज नहीं है ऐसा नहीं होता कि कोई भी साइंटिस्ट आया और उसने किसी ओल्ड एग्जिस्टिंग थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया जैसे आप फिजिक्स में देखें तो न्यूटन ने मोशन के थ्री लॉज बताए थे ठीक है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऐसा नहीं है कि कोई भी साइंटिस्ट आएगा और वो उन तीनों लॉज को रिजेक्ट कर देगा वो लॉज तब तक रिजेक्ट नहीं होगी लॉ वैसे रिजेक्ट होता भी नहीं है ठीक है तो ये डिफरेंट स्टेजेस होती हैं ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे लॉ से पहले थ्योरी होती है थ्योरी रिजेक्ट हो सकती है और रिप्लेस हो सकती है ठीक है लॉ तभी बनती है कोई चीज़ जब उसकी रिजेक्शन के बिल्कुल ज़ीरो चांसेस होते हैं ठीक है एनी ये चीज़ें बाद में हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो कहने का मकसद ये कि ऐसा नहीं होता कि कोई भी साइंटिस्ट उठ के किसी भी थेरी को चैलेंज कर दे उसके पीछे उसकी सालों की रिसर्च होती है नॉलेज होता है डाटा होता है ठीक है This happens when biologist recognize some biological problem and go for its solution. अब होता क्या है कि एक चीज़ चली आ रही थी एक थेरी है उस पर सबका बिलीव है कोई भी लिविंग थिंग से रिलेटेड तो ऐसा नहीं है कि उसको अचानक ही चेंज कर दिया जाता है होता क्या है कि बायोलॉजिस्ट को कोई ना कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सामने आती है ठीक है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मीन प्रॉब्लम रिलेटेड विद लिविंग थिंग्स और वो जब उसके सोल्यूशन के लिए निकलता है तो फिर उसके सोल्यूशन ढूंढने में उसको बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है नई चीज़ें सामने आती हैं तो उससे क्या होता है कि थेरी या जो भी लाइक यू कैन से कि नॉलेज था एग्जिस्टिंग नॉलेज था उसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब हम ढूंढते हैं तो ये कोई सिंपल मेथड नहीं है इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिकोगशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कि सबसे पहले तो प्रॉब्लम को रिकगनाइज किया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन बनाई जाती हैं ठीक है ऑब्जर्व किया जाता है चीज़ों को कि जो प्रॉब्लम सामने आई है उसके बारे में मालूम लेने के लिए उसको ऑब्जर्व किया जाता है वो साइंटिस्ट या तो खुद ऑब्जर्व करता है या वो दूसरे लोगों की ऑब्जर्वेशन से भी हेल्प ले सकता है ठीक है देन हाइपोथिस फार्मूलेशन देन डिडक्शंस एक्सपेरिमेंटेशन समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड देन रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स इनको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो है रिकोगशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के प्रॉब्लम क्या है जिसको सॉल्व करना है उसको रिकोगनाइज कैसे करना है बायोलॉजिकल मेथड बेसिकली हम अडोप्ट ही तब करते हैं वैन वी हैव टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट को फॉर अडोप्टिंग बायोलॉजिकल मेथड वन दे इनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ठीक है बायोलॉजिस्ट को जब भी बायोलॉजी की फील्ड में कोई किसी बायोलॉजिकल इशू का सामना करना पड़ता है तो वो फिर इस मेथड को फॉलो करते हुए उस इशू को रिजॉल्व करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है बेसिकली इट इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज इधर आस्क बाय सम वन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ ठीक है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है ये एक ऐसा सवाल कोई भी मतलब लिविंग थिंग से रिलेटेड कोई भी क्यूरी
किस चीज़ की तरफ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स या बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद आता है ठीक है तो ये होगी रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन अराइज हो गया अब साइंटिस्ट क्या है क्योंकि इंसान फितरतन तजस पसंद रहा है मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था शुरू से इंसान की ये नेचर में ये बात है कि जब उसके दिमाग में कोई बात बैठ जाए तो उसके पीछे जब तक उसके पीछे मौजूद फोर्सेस को या प्रोसेसेस को समझ नहीं लेता तो वो आराम से नहीं करता ठीक है तो बिल्कुल इसी तरह से जब एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है नाउ बायोलॉजिस्ट गो फॉर इट्स सोल्यूशन वो उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं अगला स्टेप क्या है जी ऑब्जर्वेशन एज द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट रिकॉल्स हिज और हर प्रीवियस ऑब्जर्वेशन और मेक्स न्यू वंस ठीक है अब क्या होता है जब प्रॉब्लम अराइज हो गया या क्वेश्चन पूछा गया रिकोगनाइज हो गया तो अब बायोलॉजिस्ट क्या करता है वो अपनी प्रीवियस ऑब्जर्वेशन को रिकॉल करता है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड ठीक है यानी जो भी प्रॉब्लम पूछी गई बायोलॉजिस्ट रिकॉल करता है कि आया उसकी इससे पहले उस प्रॉब्लम के बारे में कोई ऑब्जर्वेशन है यानी उसने कोई चीज़ उससे रिलेटेड देखी है या नहीं देखी ठीक है या तो वो अपनी प्रीवियस ऑब्जर्वेशन को रिकॉल करता है या वो न्यू ऑब्जर्वेशन बनाता है मतलब वो नए सिरे से उस चीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है सोल्यूशन बताने से पहले या सोल्यूशन ढूंढने से पहले सबसे पहले क्या होता है कि जिस भी चीज़ के बारे में सवाल किया गया है उस चीज़ को वो ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है ठीक है ऑब्जर्वेशन अब हम कैसे बना सकते हैं ऑब्जर्वेशन आर मेड विद फाइव सेंसेज ऑफ विजन हेयरिंग स्मेल टेस्ट एंड टच ठीक है ऑब्जर्वेशन हम कैसे गैदर करते हैं हम अपने फाइव सेंसेस की मदद से ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैसी है अगर तो सिर्फ देखने से ताल्लुक है उस ऑब्जर्वेशन का तो उसे हम विजन की मदद से भी करेंगे हेयरिंग स्मेल टेस्ट एंड टच ठीक है डिपेंड करता है ना कि हमारा प्रॉब्लम की नोयत क्या है ठीक है हो सकता है हमने किसी लाइक यू कैन से फ्रूट या वेजिटेबल का टेस्ट देखना हो कि इसको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रखा जाए तो उसके टेस्ट में ये चेंज आता है तो फिर साइंटिस्ट कैसे ऑब्जर्व करेगा विद विद दी सेंस ऑफ टेस्ट ठीक है तो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है तो उसके अकॉर्डिंग फिर ऑब्जर्वेशन बनाई जाती हैं विद दी हेल्प ऑफ दिस फाइव सेंसेज ऑब्जर्वेशन दो तरह की हो सकती हैं क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो होती हैं जो कि हमें किसी चीज़ की क्वान्टिटी बताती हैं और क्वालिटेटिव वो होती है जो हमें किसी चीज़ की क्वालिटी बताती हैं क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा एक्यूरेट कंसिडर किया जाता है क्योंकि क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो चेंज नहीं हो सकती किसी चीज़ की क्वान्टिटी है ना वो चेंज नहीं होगी ठीक है वो पर्टिकुलर रहेगी फॉर एग्जाम्पल किसी इंडिविजुअल की अगर हाइट है फाइव सिक्स उसकी हाइट है ठीक है फाइव फीट फीट सिक्स इंचज तो वो फाइव फीट सिक्स इंचज ही रहेगी ठीक है ना एक बात है जबकि क्वालिटी जो होती है वो चेंज हो सकती है इनवेरिएबल होती हैं इनको मैयर किया जा सकता है हाइट को आप मैयर कर सकते हो ना क्वालिटी को आप मैयर नहीं कर सकते हैं ठीक है एंड दे कैन भी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स क्योंकि वो क्वान्टिटी है तो उनको नंबर्स की टर्म में रिकॉर्ड किया जा सकता है आप टेबल की फॉर्म में ग्राफ की फॉर्म में या किसी भी सूरत में आप उन्हें न्यूमेरिकली उनको सेव कर सकते हो और रिकॉर्ड कर सकते हो क्वालिटी को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते ठीक है एग्जाम्पल से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा जैसे ये देखिए क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर दैन द बॉइलिंग पॉइंट पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसके बॉइलिंग पॉइंट से ठंडा होता है ये कोई एक ऑथेंटिकेटेड स्टेटमेंट नहीं है ठीक है जबकि इसी को अगर हम क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन की टर्म में बताएं तो हम बताएंगे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज जीरो सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज हंड्रेड सेल्सियस ठीक है तो आई होप सो कि यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को मैयर कर सकते हैं देखिए जीरो परसेंट को मैयर कर जीरो सेल्सियस को मैयर कर सकते हैं हंड्रेड को कर सकते हैं मतलब टेम्परेचर क्वांटिटी में आ गया मैयर कर सकते हैं यहाँ तो उन्होंने सिर्फ बता दिया कि कोल्डर है फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से कितना कोल्डर है हमें एकूरेट नहीं पता सो क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर कंसिडर्ड मोर एकूरेट फिर है अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथानोल कि पानी और एथानोल दोनों का एक एक लीटर अगर आप लें तो जो पानी है वो उसका एक लीटर एथेनॉल के एक लीटर से भारी होगा इसी चीज़ को क्वांटिटेटिव टर्म में देखें तो अ लीटर ऑफ वाटर वेज थाउजेंड ग्राम्स एंड अ लीटर ऑफ एथेनॉल वेज सेवन एटी नाइन ग्राम्स ठीक है ये रीज़न है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती हैं दे आर कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट दैन द क्वालिटेटिव वंस अब वाटर के एक लीटर में थाउजेंड ग्राम्स हैं और एथेनॉल के एक लीटर में सेवन ग्राम्स है तो ऑब्वियसली वाटर जो है उससे हैवी है तो ये क्वान्टिटी में बता दिए ठीक है उसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन ऑल्सो इंक्लूड रीडिंग एंड स्टडिंग वट अदर्स हैव डन इन द पास्ट बिकॉज साइंटिफिक नॉलेज इज एवर ग्रोइंग ठीक है वही बात आ जाती है कि ऑब्जर्वेशन सिर्फ उस साइ
आई थिंक सो दैट इज़ इनफ फॉर टूडे फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथिस हम इनशाला कल वाले लेक्चर में देखेंगे थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़